হ্যালো ইভিওয়ান ওয়েলকাম টু দ্য বেসিক ইংলিশ সেন্টার এটা হচ্ছে ট্যাক কোয়েশ্চেনের ক্লাস নাম্বার ফোর এই ক্লাসে আমি আপনাদের সামনে পাঁচটা নতুন সেন্টেন্স নিয়ে এসেছি এবং তার যে ট্যাক কোয়েশ্চেনের যে রুলটা সেটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এবং আমি আপনাদেরকে আজকে এই পাঁচটা সে পাঁচটা সেন্টেন্স শেখাবো কীভাবে এগুলো ট্যাক কোয়েশ্চেন করতে হয় সো আশা করি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো থেকে আপনারা অনেক কিছু অনেক কিছু শিখেছেন এবং আজকের এই ভিডিও থেকে ভিডিওটা থেকে ইনশাল্লাহ অনেক কিছুই শিখবেন সো আপনাদের বিশেষ করে যারা ছোট ভাই যারা ক্লাস নাইন টেনে পড়েন তাদেরকে অবশ্যই ভিডিও ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুল করবেন না সো চলুন তাহলে আজকে আমাদের সেশনটা শুরু করা যাক ওকে লেটস বিগিন দেখেন প্রথম সেন্টেন্সটা দেখেন দ্য বেবি ইজ ক্রাইং দ্য বেবি ইজ ক্রাইং তাহলে বেবি অ্যান্ড বেবি এটা তো আর আপনি জানেন না যে এটা কি ছেলে না মেয়ে তো যেহেতু আপনি জানেন না সেহেতু এটাকে প্রোনাউন হিসাবে দ্য বেবি এর প্রোনাউন দিবেন হচ্ছে ইট যদি কেউ ভুলে হি অথবা শিতেন তাহলে তো একটা কাটা মনে রাখবেন তাহলে দ্য বেবি এর প্রোনাউন হবে কি হি আই মিন সরি ইট দ্য বেবি এর প্রোনাউন হবে কি ইট নট হি অর শি আমি অনেক আমি অনেককেই দেখেছি যে তারা হি অথবা শি লেখে হি অর শি লেখলে কাটা তাহলে দ্য বেবি ইজ ক্রাইং তাহলে এটা হবে কি ইজেন্ট ইট মনে রাখবেন যত সিম্পল তত ওইটার মধ্যে একটু প্যাসগোজ থাকে তাহলে দ্য বেবি ইজ ক্রাইং তাহলে এটা হবে কি ইজেন্ট ইট ওকে তাহলে দ্য বেবি ইজ ক্রাইং ইজেন্ট ইট দেয়ার ইজ নান হু ডাজেন স্পিক হাই অফ হিম দেয়ার ইজ নান হু ডাজেন স্পিক হাই অফ হিম দেখেন এই সেন্টেন্সটার যদি আমরা বাংলা মিনিং মানে মিনিং করি তাহলে কি দাঁড়ায় তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে যে এমন কেউ নেই যে তার প্রশংসা করে না দেয়ার ইজ নান হু ডাজেন স্পিক হাই অফ হিম এমন কেউ নেই যে তার প্রশংসা করে না আই মিন এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে এভরিবডি লাইক এভরিবডি স্পিকস হাই অফ হিম প্রত্যেকে তার প্রশংসা করে এমন কেউ নেই যে তার প্রশংসা করে না ইট মিনস দ্যাট এভরিবডি রেসপেক্ট আই মিন ইট মিনস এভরিবডি স্পিকস হাই অফ হিম প্রত্যেকেই তার প্রশংসা করে তাহলে এটা কি সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু দেখতে মনে হইতেছে নেগেটিভ তাহলে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে আপনি নেগেটিভ করতে হলে কি আনতে হবে ইজেন্ট তারপর হবে দেয়ার তাহলে দেখেন ইজ এন দেয়ার আমি এটা অনেকেই দেখি যে ইজ দেয়ার লেখে ইজ দেয়ার লেখলে এটা ভুল কারণ কি সিন আপনি চিন্তা করতে হবে সেন্টেন্সের মিনিং নট দ্য সেন্টেন্স আপনাকে সবসময় সেন্টেন্সের মিনিং চিন্তা করতে হবে তাহলে আশা করি এটা বুঝতে পারছেন তাহলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে আমরা তৃতীয়টাই যাই তৃতীয়টা কি লেখেন দেখেন আই মিন তৃতীয়টা কি দেখেন আই এম অলওয়েজ অবসেসড উইথ ক্রিকেট আই এম অলওয়েজ অবসেসড উইথ ক্রিকেট অবসেসড মিন আসক্ত হওয়া যে আমি ক্রিকেট নিয়ে সবসময় আসক্ত এটা অনেকেই দেখা যায় যে ক্রিকেট নিয়ে খুবই আসক্ত ফুটবল নিয়ে খুবই আসক্ত সাপোজ ইফ আপনি ফুটবল নিয়ে আসক্ত দেন ইউ ক্যান সে আই এম অবসেসড উইথ ফুটবল তাহলে এইটার ট্যাগ কোয়েশ্চেন আপনি কি করবেন এইটা তো এম এম এর নেগেটিভ করার সময় এটাকে কি কি করতে হয় এম এর নেগেটিভ করার সময় এটাকে সবসময় আর্নড লিখতে হয় এম এর নেগেটিভ ফর্ম হচ্ছে আর্নড তাহলে আর্নড আর হচ্ছে আয়ের প্রণাম তো আয় তাহলে আর্নড আই তাহলে এম থাকলে এটাকে নেগেটিভ করার সময় কি লিখবো আর্নড আই ওকে আই ক্যান নেভার ফাইন্ড এনিথিং ইন আ প্রপার প্লেস আই ক্যান নেভার ফাইন্ড এনিথিং ইন আ প্রপার প্লেস মানে আপনি প্রপার প্লেসে কোনো কিছুই পান না আই মিন কখনোই পান না ওকে তাহলে দেখেন এটাকে এটা তো দেওয়াই আছে নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ করার সময় অনেকে নেইবার দেখে মনে করেন কি না কি তো এটা একটু মানে দেখতে লাইক ভিন্ন কিন্তু লাইক নেইবার যেহেতু আছে এটা নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ থাকলে অবশ্যই কি হবে পজিটিভ মানে হাবদুক তাহলে এটা কি হবে ক্যান আই ক্যান আই দেয়ার মাস্ট বি সামথিং উইথ উইথ মি মানে আমার সাথে কোনো কিছু লাইক আছে দেয়ার মাস্ট বি সামথিং দেয়ার মাস্ট বি সামথিং মানে আমার সাথে কোনো কিছু থাকবে এরকম লাইক দেয়ার মাস্ট বি সামথিং উইথ মি তাহলে দেয়ার মাস্ট বি সামথিং উইথ মি এটাকে আপনি ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার সময় কি হবে মাস্ট মাসের নেগেটিভ ফর্ম কি মাসেন্ট মাসেন্ট দেয়ার তাহলে মাসেন্ট দেয়ার মাসেন্ট দেয়ার তাহলে এই হচ্ছে আজকের পাঁচটা সেন্টেন্স আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন লাইক সো আপনাদের যদি কারোর কোনো স্পেসিফিক গ্রামারে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে সেন্ড করতে পারেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আই উইল কাম টু ইউ নেক্সট টাইম উইথ অ্যান্ড ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ